Hello mga ka-tutor! Welcome back to my YouTube channel, Test Tutorials! Ngayon ay isa na naman pong panibagong topic ang ituturo ko sa inyo and that is adding dissimilar fractions using butterfly method. Pero bago ako magpatuloy sa aking tutorial, kung ngayon ka pa lamang po bumisita sa channel ko, please consider to like and subscribe kung sakaling magustuhan mo ang aking content and pakihit mo na rin po ang notification bell para manotify po kita sa aking mga susunod na videos. At ito na nga po mga ka-tutor, uumpisaan ko na ang aking tutorial after this intro. Kagaya nga po nang nasabi ko kanina, adding dissimilar fractions using butterfly method ang ituturo ko po sa inyo. Pero ano nga po ba itong tinatawag na dissimilar fractions? Okay, ang dissimilar ay tinatawag din pong unlike fractions. Dissimilar or unlike fractions are fractions with different denominators or bottom numbers. Example po nito, Nandito po sa inyong screen, meron pong one half, two third, three fourth, and four fifth. Pansinin po ninyo ang mga bilang sa ilalim, yung bottom numbers, yan po yung tinatawag na denominators. At kung mapapansin ninyo, hindi sila magkakamukha. Kaya tinawag na dissimilar or unlike fractions. Ang technique na ituturo ko po sa inyo ngayon sa pag-aad ng dissimilar fractions ay ang tinatawag na butterfly method. Dati, kapag mag-aad ng dissimilar fractions, kailangan mo nang kuhanin ang least common multiple or LCM para ma-add yung mga dissimilar fractions. Pero ngayon ay hindi na natin gagawin yon. Okay? Dito sa butterfly method ay gagamit tayo ng cross multiplication. So para mas maunawaan po ninyo, ito na po yung example. Halimbawa, meron tayong 1 half plus 1 third. So gagamit tayo ng cross multiplication. Ang una nating gagawin ay tingnan po ninyo yung uh, numerator ng ating unang fraction. Meron tayong 1 at imumultiply natin ang numerator na yan dito sa denominator ng ating pangalawang fraction which is 1 third okay so 1 times 3 is equal to 3 at bago natin isulat yung sagot ay magdadraw muna tayo ng antena dito sa left side so dyan sa pagitan na yan isusulat natin yung sagot and then sa pangalawang step naman yung numerator ng ating pangalawang fraction which is 1 pa rin, ay imumultiply natin sa denominator ng ating unang fraction. So, 1 times 2, um, bago natin isulat uli, ay magdodraw tayo ng panibagong antena dito sa right side. At yung sagot ay dito natin isusulat sa pagitan, which is 2. So, meron na tayong sagot dun sa 1 times 3 is equal to 3 and 1 times 2 is equal to 2. Ngayon naman, gagawa tayo ng buntot dito sa ilalim. So, kung makikita nyo yung dulo ng buntot na yan, nakatapat dito sa 2 and 3. So, yan 2 and 3 na yan, imumultiply lang po natin. So, ang sagot ay 6. And then, isulat natin dito sa katawan ng buntot. Okay, sa gitna. So, ngayon, yung sagot dun sa ating cross multiplication na 3 and 2, lalagay lang natin dito sa panibagong space sa kanan. Okay? And then, ia-add po natin yan mamaya. So, yung denominator naman, kukopyahin lang natin yung sagot dito sa buntot, which is 6. So, ayan. Ngayon, ay pwede, natin, pwede na natin i-add yung 3 at 2. So, 3 plus 2 is equal to 5. At yung denominator natin ay kukopyahin lang. So, 6. So, ang ating answer ay 5 over 6. Mag-practice po tayo ngayon mga ka-tutor para may apply po natin yung process kanina. So, halimbawa, meron tayo ditong 1 third plus 2 fourth. So, muli ang unang gagawin, imamultiply ang numerator ng unang fraction 
sa denominator ng pangalawang fraction. Ayan, mag-drawing tayo ng oblong. Ayan, and then yung sagot, mag-draw muna tayo ng antena. So, ang sagot natin sa 1 times 4 ay 4. Dito natin isulat sa space. And next, yun namang numerator ng ating pangalawang fraction ay i-multiply sa denominator ng ating unang fraction. Ayan, mag-drawing ulit tayo ng oblong. So, i-multiply natin 2 times 3. Ang answer po dyan ay 6. Pero dito natin ilalagay sa pagitan. Ayan, mag-drawing tayo ulit ng antena. So, ayan, 6. So, dito naman sa buntot, 3 times 4, drawing tayo ng buntot, ayan, and yung answer, ilagay natin dyan sa katawan ng buntot. So, yung sagot sa ating cross multiplication, kukuha ni natin, 4 plus 6, ayan, and yung denominator na 12. Kukopyahin lang po natin. Ngayon, i-add na natin yung numerators, 4 plus 6, ang sagot ay 10, and yung numerator, syempre, kukopyahin lang po uli natin. So, tandaan lang po, ang i-add lang ay ang numerators. Yung denominator ay kukopyahin lang po. Okay? Pero syempre, hindi pa ito yung final answer. Malaki pa po itong fraction, kaya isimplify po natin. Paano isisimplify? Maghahanap lang po tayo ng common uh, divisor para sa numerator at denominator na walang magiging remainder sa sagot. So, po pwede dyan ay 2. Kapag dinivide natin yung numerator na 10 sa 2, ang magiging sagot ay 5. At yung 12 naman, pag dinivide sa 2, ang magiging sagot ay 6. Kaya ang lowest term natin ay 5 over 6. Next, example natin for practice, we have 1 fourth plus 2 third. Okay, again, numerator uli versus denominator ng ating pangalawang fraction. 1 times 3. Ayan, drawing uli ng antena at isulat ang sagot na 3. The next, numerator ng second fraction, 2, i-multiply sa denominator ng first fraction, which is 4. Ang answer ay 8, pero isulat muna dito sa pagitan. Okay, yung antena natin, huwag kalimutan. Ayan. So, 8 ang sagot. Dito naman sa buntot, multiply natin uli itong 4 at 3. 4 times 3 is equal to 12. Okay? So, again, kukopyahin natin yung sagot ng ating um, pinag-multiply. So, 3 and 8. Ayan. I-add natin later. And then, yung denominator, again, kukopyahin muli natin. 12. Ayan, i-add na natin yung ating numerators. 3 plus 8, 11. And kopya uli yung ating denominator, which is 12. So, ang answer natin ay 11 over 12. Hindi na po natin ito kailangan isimplify kasi wala namang common divisor both sa ating numerator and denominator. Yan na po mismo yung ating lowest term. Kaya ang nilagay ko dito ay NA dahil yung lowest term o yung pagsisimplify ay not applicable. Okay? So, next example. We have 2 over 6 plus 3 fifth. So, muli, 2 times 5. So, antena uli. And yung sagot ay 10. Sulat natin sa pagitan. And next, 3 times 6. Ayan, draw ng antena at isulat ang sagot na 18. And then dito naman sa buntot, 6 times 5, ang answer ay 30. And again, kukunin na natin yung sagot ng cross, cross multiplication, 10 and 18. I-add natin later and isulat na yung denominator na 30 galing sa buntot. Okay, so 10 plus 18, 28 over 30 kasi kinopya lang natin yung denominator. At ito, pwede, pwede uli natin isimplify kasi merong uh, common divisor sa ating numerator at denominator. So pwede dyan uli yung 2. 28 divided by 2 is 14 and 30 divided by 2 is 15. 
So, ang ating lowest term and final answer is 14 over 15. Okay? Next, example natin ay 1 fifth plus 3 fourth. So, 1 times 4, antenna uli, and then yung answer na 4. Next, 3 times 15. 3 times 5, antenna uli, at ang sagot ay 15. And then sa buntot, 5 times 4 is 20. At ayan, kukunin uli natin yung sagot ng cross multiplication, 4 and 15. Ia-add natin uli mamaya, and isulat na yung ating denominator na 20. Ayan, 4 plus 15 is 19. And, kopyahin lang uli yung denominator na 20. So, meron pa bang um, common divisor, both sa numerator at denominator natin? Wala na. Kaya, wala na tayong lowest term. Ito na yung ating final answer, 19 over 20. Okay, next. Next and final example, 1 sixth plus 2 fifth. So, again, 1 times 5. Ang answer ay 5. 2 times 6. Ang answer ay 12. Huwag kalimutan ang mga antena natin. And then yung buntot naman. 6 times 5. 30. Okay? And then ia-add na yung ating sagot sa cross multiplication. And then yung denominator na 30. Huwag kalimutan. So 5 plus 12 is 17. And syempre, yung ating denominator, the same pa rin na 30. So, 17 over 30 ang ating final answer dahil wala na pong lowest term para dyan. Ayan mga kachutor, kung mapapansin po ninyo, talaga pong hugis butterfly yung ating method. Kasi nga po, mukha siyang paru-paro. Hindi po ba? Susundan nyo lamang po yung ating proseso at hindi po kayo maliligaw. So, hanggang dyan na lang po muli mga kachutor, ang aking tutorial for today. Sana po ay may natutuhan kayo. And see you on my next videos. Muli, marami pong salamat sa inyong panonood.